，大家跟我冲啊！今天一定要打败奥特曼，救出小怪兽。嗯，赛罗队长，不好了，贝利亚带着怪兽来了，我们快跑吧！火焰战士，你慌什么慌？一群小怪兽而已。来一个，我打一个。赛罗，你是不是太会吹牛了？老虎不发威，你当我贝利亚是小猫咪吗？什么狗屁！奥特战士，都是我的手下败将。贝利亚，你是不是有病啊？你到底是来救我们的，还是来害我们的？赛罗没事，你把我和黑暗炸鸡打的半死不活的。贝利亚干得好，贝利亚干得妙。等会我奖励你一个大狗头。赛罗，你别得意，我现在就把你和格里乔的照片发出去，看谁还喜欢你们。他他随心和我如我无情的幻想，幻灭心虚伪与寻找的力量，生命给我在意最难熬的时光，留下唯一的星光。哈哈哈，赛罗来了，赛罗师傅，这么热的天还得巡逻，啥时候能下雨啊？预报的今天有阵雨，应该快了吧？赛罗师傅，请我喝瓶冰镇饮料吧。一会我要偷袭赛罗跟泽塔，让他们尝尝雷霆之剑的厉害。等下我要大声喊，打得好，打得妙，打得赛罗哇哇叫。哈哈哈！泽塔，赶紧去买水，天也太热了。你稍等一下，我马上就去。是不是天了？我们赶紧巡逻吧。这雨下的真大呀！雨水接触雷霆之剑，把所有的电流都电在贝利亚身上了。下雨天，大家一定要远离容易导电的地方，太危险了。救命啊！师傅，你快看啊！贝利亚怎么中电了？等下雨停了，我得赶紧找个木棍去推开他。贝利亚，你坚持住，我来救你了。小泽塔，你拿这么大的棍，你想打飞我吗？我想飞得更高。泽塔，你表现的太棒了，教大家远离有电物体。我要把你的照片发出去，肯定会有人觉得帅。少年自由，少年狂，心思骄阳，万丈花。小赛罗，今天爸爸要和所有的奥特曼一起去执行特殊的任务，一会你和小迪加他们赶紧把消息通知给大家，让大家提高警惕，防止怪兽入侵。好的，爸爸，我一定会记住你说的。我们现在就和小迪加还有小银河回去告诉大家。哈哈哈，太好了，所有的奥特曼都要离开光之小镇，我这就叫人来把小赛罗他们都给抓了。小赛罗。你太大意了，别反抗了，乖乖的跟我回去见贝利亚大人吧。还有你这个小迪迦，你休想能通知其他人，我现在就把你给抓上车。最后就剩你啦，小银河，你的两个小伙伴都在车上等你呢，你也给我上去吧。贝利亚大人，我把小赛罗他们都给抓来了，这一下他们没办法通知其他人，我们现在就赶紧攻打光之小镇吧。正合我意，这一次我一定要处处这口恶气，你们几个小屁孩就乖乖待在这里。一会我打下了光之小镇，再回来好好的收拾你们。哈哈哈哈贝利亚，你可高兴的太早了，兄弟们，我们别装了，都使出你们的实力来吧！你个臭达达，使我一击重拳！你这个黑暗渣鸡，我让你刚才把我扔车上！哎呦我去！还有你，贝老黑，你也尝尝我的奥特小拳拳吧！哎呀，小赛罗他们怎么变得这么强了？这个臭渣鸡可把我给害惨了，以后我再也不去光之小镇找揍了。赛兔子，你也太欺负人了！前两次我们两个比捉迷藏，你为什么耍赖皮？第一次我变了个大马桶，你竟然坐上面拉臭臭，拉的我头上面都是。呼吸，你闻闻。<笑>第二次，你变了几个大鞭炮，结果我用锤子一砸，给我炸了个稀巴烂。赛兔子，这次我先来。赛兔子，这次我一定要赢你。贝利亚，我用光之能量看看你在捣什么鬼。赛兔子，我这次也变几个鞭炮，我看你这次应该怎么应对。我变变变变。好你个贝利亚，我这就来。贝利亚，我看到你了，赶快出来吧。我就不出来，看你能拿我怎么样？赶快拿锤子砸我呀！嗯，我可是堂堂赛罗奥特曼，怎么会像你那么傻吧、啊啊？你吃我一招！嗯。哎呀，为什么受伤的总是我呀？奥特曼都是大坏蛋，气死我了呀！
，你们这群可恶的怪兽，休想夺走神光棒！小赛罗和小迪迦，你们快把神光棒送到光之国给奥特之王！小迪迦，你快跟上啊！现在情况紧急，我们得赶紧去找奥特之王爷爷。哈哈哈，小赛罗，我看你们往哪里跑！你快把神光棒给我拿来吧，我这就把你给绑回去，献给贝利亚大人。小赛罗，你坚持一下，我现在就回去告诉赛罗叔叔，让他来救你。不好了，不好了，赛罗叔叔，我和小赛罗护送神光棒的路上被黑暗扎基给偷袭了，他抢走了神光棒，还要把小赛罗给抓回黑暗大本营。你快去救救他啊！什么？这个可恶的臭扎基竟然敢半路偷袭我儿子！我现在就用我的最强形态赶过去。小赛罗，你坚持一下，爸爸马上就能够赶过去救你。啊！什么玩意儿跑过去了？不会是奥特曼吧？我得赶紧把奥王石像破坏掉！赛罗队长，你快去看看吧！被老黑正在破坏广场上的奥王石像。老大，赛罗奥特曼来了！我们快跑吧！慌什么慌？他就一个人。赶紧埋伏一下，我们准备偷袭赛罗。奇怪，贝利亚跑哪去了？有人看见了吗？偷袭！一左右边，一左左中招，一左右边，天都是我的打。耶！哈哈，赛罗，我用一套连五边就把你打败了，你真是废物啊！赛罗奥特曼，赶紧站起来，抽贝利亚这个大坏蛋啊！我们都支持你。哥，抽的好，抽的妙，抽的小怪兽哇哇叫，太棒了！哈哈哈，迪迦，你就别抵抗了，看看你的这些奥特兄弟们，他们都已经加入了我的黑暗，今天我也要把你给黑化了。现在还剩那个臭赛罗了。贝老黑，原来你们在这里，你快把我的奥特兄弟都给放了。今天我非要好好教训你不可，赛罗，你来的正好，我们正要去找你的，大家跟我冲上去，把赛罗给打趴下。我看你们是找打。还有你这个被老黑，吃我一脚！兄弟们别担心。我现在就把你们恢复过来，只要有我赛罗在，你们这群臭怪兽就别想再捣乱。他仔细看，幼崽泽塔怎么被用胶带粘在了墙上？这么可爱的泽塔宝宝怎么忍心？这到底是怎么个情况呀？往期视频我们已经了解到，小泽塔宝宝是被不知名的人放到艾斯的门口的。不清楚的可以翻一翻我前面的视频，在这里就不再讲述了。艾斯难得的有个假期，可以放松一下。自从多了泽宝以后，艾斯的日子就跟平静不沾边了。把艾斯的炸药当玩具玩，结果把小泽塔宝宝炸成黑煤球，这都是小插曲。真正恐怖的还在后面。当优美的琴声响起，映入眼帘的是艾斯投入的演奏。背景画面是北斗和南希子，以及艾斯和月之妹的画面。原来艾斯想念南希子了。可当艾斯正沉浸在回忆中时，感觉自己被人打了无数个耳光、啊。原来这都是一场梦啊！哪位老铁能告诉我北斗和南希子的故事？原来是小泽他宝宝晚上睡不着，不知怎么爬出来婴儿床，骑到艾斯身上，不停的拍打艾斯的脸，痛苦从这一刻就拉开了序幕。此处省略几万字，大家看完有什么想说的，在后面一起探讨一下
这他宝宝四处乱窜，一不小心又把自己炸成了小孩子。这时候的艾斯曼脑子都是小猪头，已经到了崩溃的边缘。试问有多少家长遇到这样的情况会崩溃？看着壁炉里面的火苗，心里默念不生气，不生气。大步跑过去，直接把小泽宝给粘在了墙上。这下世界清净。话说艾斯居然看得懂活着，这是不是意有所指？在看向壁火的某一瞬间，艾斯动了要把小泽塔丢进去的想法。咦，贝利亚还有贝小黑，怎么和小赛罗在一起？这个可恶的贝老黑又想对我儿子干什么坏事？你给我飞远一点吧你！我看你还敢来搞破坏！还有你这个贝小黑，一天天就知道跟你老爹不学好，看我不把你也给扔了！爸爸，你干什么啊？你快住手！他们刚才救了我和小迪家。爸爸，你不知道，刚才要不是有贝利亚和贝小黑，我和小迪家就危险了。我还拍有他们救我的视频，你快看！你们这群可恶的饿狼，别过来！一会我爸爸回来了，我就会揍扁你。小赛罗，我好害怕呀！这么多的饿狼，我们该怎么办啊？咦，那边不是小赛罗和小迪家吗？不好，他们两个有危险！你们这群可恶的饿狼，别想伤害他们！快给我走开！小赛罗，你们别怕，我这就把这些饿狼给打跑。终于，饿狼们都让贝利亚给赶跑了。我把贝利亚给接回来了，对不起，贝利亚，是我错怪了你。以后你就是我赛罗的好朋友。大家也都会为你做好事的举动而感到高兴的。赛哥，你赶紧问问这四位大哥，绑着咱们三个到底要做什么呀？贝利亚，让我诺亚来告诉你，我们神秘寺要决定把你们三个扔海里喂鲨鱼。没错。你们三个不仅黑化，居然还敢穿女装，今天你们几个完蛋了！神秘寺啊，你们混蛋，有种放开我们，咱们单挑！赛罗，你和谁单挑呢？我们四个，你打得过谁啊？<笑>到了，赛家赶紧把他们扔海里。赛家大哥，我再也不穿裙子了，放了我吧。贝利亚，你长得丑死了，穿上裙子更丑，消失吧你！迪家居然也穿裙子，这是你自找的。神秘四奥，你们等我回去，我还穿裙子，气死你们！臭赛罗，还敢废话，你也消失吧！贝利亚，怎么办？咱们三个不会永远困在这里吧？贝利亚大哥，小弟来接你们了。趁着神秘四奥没有发现，你们几个快上船，我带你们逃离这里。哈哈，得救了！神秘四奥，你就是四个笨蛋，我们四个还去穿女装了？有本事来追我们啊！可恶，居然在眼皮底下被他们逃了！诺亚，赶紧把他们的女装发出来！我看看有谁敢说好看。如果相信光的小伙伴喜欢，那咱们四个也去穿。他是老大，老大，你快看，小赛罗他们背着萝卜刀过来了。慌什么慌？等他们到预定位置，我们再动手。小赛罗，快把你们的萝卜刀交出来，让本大爷玩玩，不然你们今天谁也别想走。你想要，你可以自己去买。我这是赛罗爸爸给我做的限量版超大萝卜刀，一般人是没有的，我不能给你。那我们就比试一场，谁赢了，谁就能得到这把超大萝卜刀。好啊，来吧！简直太可恶了，看招！<笑>真高兴啊！这巨大萝卜刀就是好玩，还是我老大最厉害，老大光之国最强。不好，我感觉到小赛罗有危险，不行，我这就去找他。可恶，贝利亚，你又在欺负小朋友！小朋友的玩具萝卜刀你也要抢？看招！耶耶耶！还是赛罗爸爸厉害，这下又可以玩爸爸给我做的超大萝卜刀了。呵呵黑暗扎基，怕了没？快点告诉我，贝利亚把我隔离桥妹妹和赛文爸爸带到哪里去？
：“赛罗大哥，我认输，我告诉你贝利亚在哪里，你别再打了。”格里乔妹子，赛罗老大，你们等着，我这就去救你。贝利亚，我劝你放弃黑暗，加入光明，不要再做坏事，赶快放了格里乔妹妹和我父亲。赛罗，你是来搞笑的吗？我现在可是凯撒星派，还有两个玉米棒子。就凭你也想打败我们吗？虽然如此，那就让你见识见识我们大家。赛罗大哥，我投降，你快点把这么大的能量球收起来！玉米棒子，快点把他们都放了！格力乔妹子，赛文老大，我这就带你们回去，让奥特老王帮你们恢复光。真是太吓人了！可恶，赛罗哪来的光凝聚这么大的能量球？我这就把他的丑照发出来，让小伙伴都讨厌他，让他失去、嗯。不要啊，赛文奥特曼，求求你！求求你进去救救我的孩子，我的孩子还在里面。你放心吧，已经有消防员进去救人了，他会拯救你的孩子出来的。咦，好像有小燕儿的声音，但是她在哪里啊？火焰实在是太大了，我得赶快找到她才行。好像是在客厅里传出来的。太好了，找到你了，小宝宝，你别害怕，赛罗叔叔马上带你逃出这里。好了，我已经系好安全带了，是时候想办法一起逃出这里了。糟糕，厨房泄漏的煤气已经越来越严重了。我得赶紧、啊！我快坚持不了多久了，小宝宝，看来赛罗叔叔没法和你一起逃出去了。对不起了。太好了，我的孩子没事了。谢谢你，赛罗，谢谢你救了我的孩子。不用客气，这是我们应该做的。好了，赛罗，快起来吧，该回家了。咦，赛罗，你这是怎么了呀？你快醒醒啊！不用吓我呀。<笑>这么大的暴风雪，还好我穿了大棉袄，这也太冷了吧。你们两个赶快砍柴家伙！老大，这土地都冻住了，你还给我拿了一个这么大的铲子，我实在挖不动了。这么冷的天，在家睡觉多好，我的手都冻树上了，脚也打滑。什么时候才能把这棵树给推倒啊？我的天哪，这么神奇吗？贝利亚，你竟敢带领手下砍树烤火！小朋友都知道保护森林人人有责，这也太危险了。我看你们是皮痒。不要啊！保护森林人人有责，一旦发生火灾，非常危险。我现在就把我的照片发出去，如果有人觉得帅，我会继续努力做一个光明奥特曼的。在雨不爱天，徘徊流离与挣扎，那时的我和你，常常相遇在樱花下。你永远都是这样，赛罗。对我而言，你的存在实在是太耀眼了。你所说的光明，到底是谈笑不欢。